হ্যালো एवरीवन আজকে হচ্ছে আমরা চ্যাপ্টার 4 নেটওয়ার্ক লেয়ার নিয়ে পড়াশোনা করব সো আমরা যদি ফাইভ লেয়ার বেজ আর্কিটেকচার আমাদের ইন্টারনেট সিস্টেম যেটা সেটা নিয়ে চিন্তা করি সবথেকে টপে আছে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার তারপর ট্রান্সপোর্ট লেয়ার দেন হচ্ছে নেটওয়ার্ক লেয়ার নেটওয়ার্ক লেয়ারের পর লেয়ারটা হচ্ছে ডেটা লিংক লেয়ার এন্ড ফাইনালি হচ্ছে ফিজিক্যাল লেয়ার সো নেটওয়ার্ক লেয়ারের বেসিক কাজ হচ্ছে হোস্ট টু হোস্ট কমিউনিকেশন ডিটারমাইন করা সো আওয়ার চ্যাপ্টার গোল হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড প্রিন্সিপালস বিহাইন্ড নেটওয়ার্ক লেয়ার সার্ভিসেস সো ভেরিয়াস সার্ভিস মডেলস নিয়ে পড়াশোনা করব দেন হচ্ছে ফরওয়ার্ডিং ভার্সেস রাউটিং দেন হচ্ছে হাউ এ রাউটার ওয়ার্কস সো একটা রাউটার কীভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে আমরা লাইভেও কিছুটা পড়াশোনা করেছি দেন হচ্ছে রাউটিং বেসড অন ভেরিয়াস রাউটিং অ্যালগোরিদমস ফাইনালি হচ্ছে ব্রডকাস্ট অ্যান্ড মাল্টিকাস্ট ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমরা জানবো সো আমাদের চ্যাপ্টার আউটলাইন হচ্ছে এই জিনিসগুলো ঠিক আছে সো ইন্ট্রোডাকশন মানে আজকে আমাদের ক্লাস দেন হচ্ছে ভার্চুয়াল সার্কিট অ্যান্ড ডেটাগ্রাম নেটওয়ার্ক নিয়ে পড়াশোনা করবো এটা হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক যদি বলি নেটওয়ার্কের হচ্ছে দুইটা ক্লাস বা দুই ধরনের আর্কিটেকচার আছে ভার্চুয়াল সার্কিট ও ডেটাগ্রাম নেটওয়ার্ক আর এরপর হচ্ছে একটা রাউটার আর্কিটেকচার নিয়ে পড়াশোনা করব দেন আইপি প্রোটোকল ঠিক আছে এই আইপি প্রোটোকলটা কীভাবে কাজ করে সেই জিনিসটা দেখব আর ফোর পয়েন্ট ফাইভে দেখবো হচ্ছে রাউটিং অ্যালগোরিদম ঠিক আছে এই অ্যালগোরিদমগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট সো রাউটিংগুলো কীভাবে হচ্ছে সেই জিনিসগুলো বোঝার জন্য এই অ্যালগোরিদমগুলো জানা জরুরি আর সেই অ্যালগোরিদমগুলোর উপর বেস করে বিভিন্ন প্রোটোকল আছে লাইক হচ্ছে রিপ ও এসপিএফ বিজিপি সো এই জিনিসগুলো আমরা পড়ব আর ফাইনালি হচ্ছে ব্রডকাস্ট অ্যান্ড মাল্টিকাস্ট রাউটিং সো চ্যাপ্টার ফোর নেটওয়ার্ক লেয়ার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার সো কোন একটা নেটওয়ার্ক বোঝার জন্য এই লেয়ারটা বোঝাক অত্যন্ত জরুরি সো আজকে হচ্ছে আমরা ইন্ট্রোডাকশন এই চ্যাপ্টারে যেটা সেটা নিয়ে দেখব সো নেটওয়ার্ক লেয়ার ট্রান্সপোর্ট সেগমেন্ট ফ্রম সেন্ডিং টু রিসিভিং হোস্ট রাইট সো একটা সেগমেন্টকে সেন্ডিং হোস্ট থেকে রিসিভিং হোস্ট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে নেটওয়ার্ক লেয়ারের প্রাইমারি টাস্ক অন সেন্ডিং সাইড এন ক্যাপসুলের সেগমেন্ট ইন্টু ডেটাগ্রাম রাইট সো বেসিক্যালি হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার হচ্ছে আমাদের যে মেসেজটা লিখে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারকে পাস করে যেখানে অ্যাকচুয়ালি মাল্টিপ্লেক্সিং হয় সেই ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে সেই মেসেজটাকে র্যাপ করে দ্যাট মিনস হেডার ইনফরমেশন অ্যাড করে একটা সেগমেন্ট তৈরি করে সেই সেগমেন্টটাকে সেই সেগমেন্টটাই বেসিক্যালি হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার থেকে নেটওয়ার্ক লেয়ারে চলে আসে দেন হচ্ছে নেটওয়ার্ক লেয়ার কী করে সেই সেগমেন্টটাকে এন ক্যাপসুলেট করে দ্যাট মিনস র্যাপ করে সেই নেটওয়ার্ক লেয়ারে যে হেডার ইনফরমেশন আছে সেটা অ্যাড করে সো নেটওয়ার্ক লেয়ার আসলে বেসিক্যালি যে প্যাকেটটা ক্রিয়েট করে র্যাপিং করে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ডেটাগ্রাম রাইট অন রিসিভিং সাইড ডেলিভার সেগমেন্ট টু ট্রান্সপোর্ট লেয়ার রিসিভিং এন্ডে কী হয় ফিজিক্যাল লেয়ার দিয়ে হচ্ছে আমরা প্যাকেটটা রিসিভ করি দেন ডেটা লিঙ্ক লেয়ারে হচ্ছে প্যাকেটটা যায় ডেটা লিঙ্ক লেয়ার থেকে হচ্ছে তার ওপরে যেটা নেটওয়ার্ক লেয়ার সে হচ্ছে এই ডেটাগ্রামটা রিসিভ করে ঠিক আছে ডেটাগ্রামটা সে খুলে তার ভিতরে যে ডেটাটা থাকে সেটা হচ্ছে সেগমেন্ট বেসিক্যালি হচ্ছে নেটওয়ার্ক লেয়ার হচ্ছে সেই সেগমেন্টটাকেই ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে পাস করে সো ট্রান্সপোর্ট লেয়ার কী করে সেই সেগমেন্ট থেকে তার হেডার ইনফরমেশনটা বাদ দেয় দ্যাট মিন্স সেই সেগমেন্টটা খুলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে মেসেজটা পায় বা অ্যাকচুয়াল মেসেজ সেটাই হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে পাস করে দ্যাট মিন্স ডিমাল্টিপ্লেক্স করে সো এইভাবে হচ্ছে টোটাল সিস্টেমটা কাজ করে সো নেটওয়ার্ক লেয়ার বেসিক্যালি হচ্ছে সেগমেন্টটাকেই ক্যারি করে সেটাই বলা হয়েছে সেগমেন্টটা ক্যারি করে কীভাবে এন ক্যাপসুলেট করে ইন দ্য ডেটাগ্রাম নেটওয়ার্ক লেয়ার প্রোটোকলস ইন এভরি হোস্ট রাউটার প্রত্যেকটা এন ডিভাইস দ্যাট মিনস হোস্ট অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট যেই রাউটিং ডিভাইসগুলো আছে লাইক হচ্ছে রাউটার সেগুলো হচ্ছে এই নেটওয়ার্ক লেয়ার প্রোটোকলটা হচ্ছে এক্সিকিউশন হয় রাউটার এক্সামিনস হেডার ফিল্ডস ইন অল আইপি ডেটাগ্রামস পাসিং থ্রু ইট প্রত্যেকটা রাউটার হচ্ছে এই ডেটাগ্রামের যে হেডার ইনফরমেশন আছে সেটা হচ্ছে চেক করে ফর হচ্ছে রাউটিং দ্যাট মিনস সেই প্যাকেটটাকে কোথায় বা কোন আউট গোয়িং লিঙ্ক দিয়ে ট্রান্সমিট করবে সেটা ডিটারমাইন করার জন্য ঠিক আছে হেডার ইনফরমেশন চেক করে আসলে সে রাউটিং ডিসিশনগুলো নিয়ে থাকে সো এখানে হচ্ছে ডেটাগ্রামগুলোকে আইপি ডেটাগ্রাম বলা হয় কারণ হচ্ছে এরা আইপি প্রোটোকল ফলো করে
ঠিক আছে এখানে যেখানে যেটা দেখানো হয়েছে সো এন ডিভাইস গুলাতে হচ্ছে সবগুলা লেয়ার দ্যাট মিন্স পাঁচটা লেয়ারই আছে ঠিক আছে ইনক্লুডিং নেটওয়ার্ক লেয়ার আর ইন দ্য নেটওয়ার্ক কোর পার্টের রাউটার গুলাতে হচ্ছে রাউটার গুলা হচ্ছে আমরা বলছি যে থ্রি লেয়ার ডিভাইস সো এখানে হচ্ছে তিনটা লেয়ার আছে ইনক্লুডিং নেটওয়ার্ক লেয়ার ঠিক আছে নেটওয়ার্ক লেয়ার না থাকলে কিন্তু আমরা এই যে রাউটিং গুলা পসিবল হইতো না সো সোর্স কিন্তু এই ডেস্টিনেশন সার্ভারকে খুঁজে পেত না एड राउटारोपुट সো আমরা জানি যে একটা রাউটারের অনেকগুলা আউট গোয়িং ইন্টারফেস আছে সো কোন একটা ইন্টারফেস দিয়ে সে প্যাকেট রিসিভ করলো এবং তার যে অনেকগুলো আউট গোয়িং ইন্টারফেস আছে বেসিক্যালি কোন আউট গোয়িং ইন্টারফেস দিয়ে সে প্যাকেটটা ট্রান্সমিট করলে সেটা ডেস্টিনেশন অ্যাকচুয়াল ডেস্টিনেশন পর্যন্ত রিস করতে পারবে সেটা ডিটারমাইন করা হচ্ছে ফরডিং এর কাজ দ্যাট মিন্স অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আউট গোয়িং লিঙ্কটা ডিটারমাইন করা হচ্ছে ফরডিং এর কাজ বেসিক কাজ বা ফরডিং বলতে এটাই বোঝানো হয় অন দা দার হ্যান্ড রাউটিং হচ্ছে determine route taken by packets from source to destination that means source to destination ponte je complete je path thik ache seta determine kora hoyeche routing basically hoyeche source to destination ponte jete onek gula path thakte pare tar moddhe best path choose kora hoyeche routing er kaj so ei jonno hoyeche bhinno routing algorithm ache sei algorithm gulor upor base kore best path ta choose kora hoy so ekhane analogy dekhano hoyeche routing er analogy hoyeche process of planning trip from source to destination thik ache amra life hocche amar bashe dharmoni theke asan asan university university pondo jete onek gula path ache so kon path diye jabo sei tar planning korai hocche routing thik ache ar forwarding hocche process of getting through single interchange so kon ekta more ami aslam sei more dekha jacche je চারটা পাথ আছে সো কোন পাথ দিয়ে গেলে হচ্ছে আমি ভার্সিটি পর্যন্ত যেতে পারবো সেই পাঠটা বা সেই সিঙ্গেল পাঠটা ডিটারমাইন করাই হচ্ছে ফরডিং কাজ অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গেল পাথ বলে ভুল হবে সো কোন রোডটা দিয়ে যাব ঠিক আছে আমার আমি যদি চার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি সো কোন রোড দিয়ে গেলে আমি ভার্সিটিতে যেতে পারবো সেই রোডটা চুজ করা হচ্ছে ফরডিং এর কাজ অন দা দার হ্যান্ড হচ্ছে রাউটিং হচ্ছে সোর্স থেকে ডেস্টিনেশন পর্যন্ত টোটাল যেই প্ল্যান ঠিক আছে আমি যে প্ল্যানিং করছি এই 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 পাথ দিয়ে যাবো দ্যাট মিন্স এই রোডে যাব দেন হচ্ছে তারপর এই রোড তারপরে হচ্ছে ডানে মোড় নেব তারপরে হচ্ছে সোজা দিয়ে যাব সো এই প্ল্যানিংটা হচ্ছে রাউটিং সো এখানে ফরডিং এর একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে একটা রাউটার মানে ওর হচ্ছে মেমোরি আছে ঠিক আছে মেমোরিতে কি থাকবে মেমোরিতে বিভিন্ন অ্যালগ্রিদম রান করতে পারে ঠিক আছে রাউটিং অ্যালগ্রিদম হতে পারে সেটা দেখানো হয়েছে ঠিক আছে অ্যাট দ্য সেম টাইম মেমোরিতে ফরডিং টেবিল আছে ঠিক আছে লোকাল ফরডিং টেবিল এখানে একটা রাউটারের জন্য এই টেবিলটা দেখানো হয়েছে প্রত্যেকটা রাউটার বেসিক্যালি যে এরকম রাউটিং অ্যালগ্রিদমের জন্য প্রসেস আছে আর হচ্ছে ফরডিং টেবিল আছে সো ফর এক্সাম্পল চিন্তা করি এই রাউটারের কাছে হচ্ছে একটা প্যাকেট আসছে ঠিক আছে সেই প্যাকেটে হেডার ইনফরমেশন হচ্ছে জিরো ট্রিপল ওয়ান ঠিক আছে এই হেডার ইনফরমেশন দিয়ে সে বেসিক্যালি চেক করবে তার ফরডিং টেবিলে লুক আপ করবে সো ফরডিং টেবিলে দেখবে যে জিরো ট্রিপল ওয়ানের জন্য আউট গোয়িং লিঙ্ক কোনটা এটা হচ্ছে টু বেসিক্যালি ওর জন্য আউট গোয়িং লিঙ্ক তিনটা আছে ওয়ান টু থ্রি এই তিনটার মধ্যে কোনটা দিয়ে গেলে সেই ডেস্টিনেশন পর্যন্ত যাবে সেই সিঙ্গেল ইন্টারফেসটা চুজ করা হচ্ছে ফরডিং এর কাজ এখানে সে ফরডিং ডিসিশনটা কীভাবে নিল যে ফরডিং টেবিলটা লুক আপ করে সো এটা এই প্যাকেটের জন্য তার আউট গোয়িং লিঙ্ক হচ্ছে এই যে টু সেকেন্ড ইন্টারফেসটা ঠিক আছে এখন হচ্ছে কোশ্চেন এই ফরডিং টেবিলটা কীভাবে জেনারেট হলো ফরডিং টেবিল জেনারেট হওয়ার জন্য হচ্ছে রাউটিং অ্যালগ্রিদমগুলো 
হেল্প করে ঠিক আছে সো রাউটিং অ্যালগোরিদমগুলো ডাইনামিক হতে পারে স্ট্যাটিক হতে পারে সেগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখব সো সেই অ্যালগোরিদমগুলো প্রত্যেকটা রাউটারে এক্সিকিউট হয় এক্সিকিউট হওয়ার পরে সেই ফরওয়ার্ডিং টেবিলটা অটোমেটিক জেনারেট হয় ঠিক আছে সো একটা প্যাকেট রাউটার আসা মাত্রই সে ডিসিশন নিতে পারে যে তার জন্য আউট গোয়িং লিঙ্ক কোনটা দ্যাট মিন্স সে এখানে ফরওয়ার্ডিং ডিসিশনটা নিয়ে থাকে অ্যাট দ্য সেম টাইম রাউটিং অ্যালগোরিদম ডিটারমাইন্স এন্ড টু এন্ড পাথ থ্রু নেটওয়ার্ক ঠিক আছে কোন পাথ দিয়ে যাবে দ্যাট মিন্স এই ইন্টারফেস তারপরে এই ইন্টারফেস তারপর আরও অন্যান্য ইন্টারফেস দিয়ে হচ্ছে আমি ডিসিশন পর্যন্ত রিস করতে পারবো সেটাই হচ্ছে রাউটিং অ্যালগোরিদমগুলো ডিটারমাইন করে থাকে আর ফরওয়ার্ডিং টেবিল ডিটারমাইন্স লোকাল ফরওয়ার্ডিং অ্যাট দিস রাউটার ঠিক আছে লোকালি হচ্ছে সে ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে ফরওয়ার্ডিং টেবিলের কাজ সো নেটওয়ার্কের দুইটা কাজ আমরা দেখছি রাউটিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এছাড়া থার্ড আর একটা টাস্ক আছে বা ফাংশন আছে সেটা হচ্ছে কানেকশন সেট আপ ঠিক আছে থার্ড ইম্পর্টেন্ট ফাংশন ইন সাম নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার সকল না সাম কিছু নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচারের হচ্ছে এই থার্ড ফাংশনালিটিটা প্রোভাইড করে থাকে লাইক হচ্ছে এটিএম অটোমেটেড টেলার মেশিন ফ্রেম রিলে এক্স ডট টু টু ফাইভ ঠিক আছে এই নেটওয়ার্কগুলো হচ্ছে এই কানেকশন সেট আপ এই ফাংশনালিটিটা প্রোভাইড করে থাকে বিপোর ডেটা গ্রামস ফ্লো টু এন্ড হোস্ট অ্যান্ড ইন্টারভেনিং রাউটার্স ইস্টাবলিশ ভার্চুয়াল কানেকশন সো লাইক হচ্ছে টিসিপি কানেকশনের মতো যে ডাটা ট্রান্সমিট করার আগেই হোস্ট টু হোস্ট হচ্ছে আমার কানেকশন ইস্টাবলিশ হয়ে যায় কানেকশন ইস্টাবলিশ মানে এখানে হচ্ছে কোন পাথ দিয়ে যাবে কোন কোন রাউটার ক্রস করে যাবে সেইটা আগে থেকেই ফিক্স হয়ে যাওয়া ঠিক আছে দ্যাটমিন্স এই রিসোর্সগুলো আগে থেকে অ্যালোকেটেড হয়ে যাওয়া সেটাকে আমরা কানেকশন সেট আপ বলছি রাউটার্স গেট ইনভলভ ইন দিস কানেকশন সেট আপ টাস্ক নেটওয়ার্ক ভার্সেস ট্রান্সপোর্ট লেয়ার কানেকশন সার্ভিস সো দুইটার মধ্যে আমাদের ডিফারেন্স জানা দরকার সো নেটওয়ার্ক লেয়ারে কানেকশন সেট আপটা কি বিটুইন টু হোস্ট মে অলসো ইনভলভিং ইনভলভ ইন্টারভেনিং রাউটার্স ইন কেস অফ ভিসিস ভিসি স্ট্যান্ডস ফর ভার্চুয়াল সার্কিট সো এই কানেকশন সেট আপকে বা কানেকশনগুলোকে ভার্চুয়াল সার্কিট বলা হয় বেসিক্যালি এখানে কানেকশন সেট আপ হয় হচ্ছে দুইটা এন্ড সিস্টেমের মধ্যে অন দা আদার হ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে যে টিসিপি কানেকশন সেট আপ সেটা হচ্ছে বিটুইন টু প্রসেস ঠিক আছে দুইটা এন্ড সিস্টেমের দুইটা প্রসেসের মধ্যে কানেকশন সেট আপ সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের কাজ আর নেটওয়ার্ক লেয়ার হচ্ছে দুইটা হোস্ট ঠিক আছে দুইটা হোস্টের মধ্যে যে কানেকশন সেট আপ সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক লেয়ারের কাজ সো নেটওয়ার্ক সার্ভিস মডেল এই নেটওয়ার্ক লেয়ার হচ্ছে কি কি সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারে করবেই সেটা না মানে করতে পারে তার একটা সার্ভিস মডেল এখানে দেওয়া হয়েছে সো এক্সাম্পল সার্ভিসেস ফর ইন্ডিভিজুয়াল ডেটাগ্রামস সো একটা সার্ভিস হতে পারে এমন যে ফার্স্ট যে সার্ভিস সেটা হচ্ছে গ্যারান্টিড ডেলিভারি সো এটার মানে হচ্ছে এই সার্ভিসটা যদি কোনো নেটওয়ার্ক লেয়ার প্রোভাইড করে থাকে তার মানে হচ্ছে এখানে কোনো প্যাকেট লস হবে না দ্যাট মিন্স প্যাকেটের ডেলিভারিটা গ্যারান্টিড এনশিওর করা হবে হান্ড্রেড রাইট আর সেকেন্ড যেটা গ্যারান্টিড ডেলিভারি উইথ লেস দেন ফর্টি মিলি সেকেন্ড ডিলে অথবা উইথ উইথ ইন এ ফিক্সড ডিলে এটা আমরা বলতে পারি এটা মানে হচ্ছে কোন একটা ফিক্সড টাইম দেওয়া থাকবে ওই টাইমের মধ্যেই হচ্ছে আমার প্যাকেটের ডেলিভারিটা এনশিওর হবে ঠিক আছে এখানে তো প্যাকেট লস হবে না এবং ডিলেটাও বলে দিচ্ছি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ফর্টি সেকেন্ডের বেশি ডিলে হবে না ফর এক্সাম্পল ফর্টি এটা হতে পারে টোয়েন্টি ফাইভ ঠিক আছে আমি আমার নেটওয়ার্কটা যেই ভাবে ডিজাইন করব সেটাই হচ্ছে সেই অনুযায়ী এখানে আমরা টাইমটা সেট করে দিতে পারি ঠিক আছে টাইমটা সেট করা মানে মানে আমার নেটওয়ার্কটা ডিজাইন নিয়ে এমন এটার ডিলে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এরকম চল্লিশ হতে পারে পঞ্চাশ মিলি সেকেন্ড হতে পারে হোয়াট এভার ইট ইস দেন হচ্ছে এক্সাম্পল সার্ভিসেস ফর এ ফ্লো অফ ডেটাগ্রামস ঠিক আছে এই টাইপের সার্ভিস কি হতে পারে ইন অর্ডার ডেটাগ্রাম ডেলিভারি সো অর আমি যে সিকোয়েন্সে ডেটা ট্রান্সমিট করবো দ্যাট মিন্স সেন্ডার যে সিকোয়েন্সে ডেটা ট্রান্সমিট করবে রিসিভার সেই সিকোয়েন্সে ডেটাগুলো রিসিভ করবে সেটা এনশিওর করা ঠিক আছে এরপরে সার্ভিসটা হচ্ছে গ্যারান্টিড মিনিমাম ব্যান্ড উইথ টু ফ্লো সো মিনিমাম একটা ব্যান্ড উইথ এনশিওর করা লাইক হচ্ছে সিক্সটি ফোর কেবিপিএস সো এই ব্যান্ড উইথটা এনশিওর থাকতেই হবে ঠিক আছে দেন হচ্ছে থেকে বেশিও থাকতে পারে বাট মিনিমাম হচ্ছে এই ব্যান্ড উইথটা এনশিওর করতে হবে সেটাও একটা সার্ভিস হতে পারে এরপর সার্ভিস হচ্ছে রেস্ট্রিকশনস অন চেঞ্জেস ইন ইন্টার প্যাকেট স্পেসিং সো দুইটা প্যাকেটের মধ্যবর্তী যে স্পেস 
সেইটা চেঞ্জটা রেস্ট করে দেওয়া দ্যাট মিন্স সেই স্পেসটাকে ফিক্স করে দেওয়া ঠিক আছে এটার মানে হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আমি দুইটা কনজিকিউটিভ প্যাকেট ট্রান্সমিট করতেছি দ্যাট মিন্স সেন্ডার দুইটা প্যাকেট কনজিকিউটিভলি ট্রান্সমিট করছে ফর এক্সাম্পল এখন ফার্স্ট প্যাকেট ট্রান্সমিট করলো এক মিনিট পরে সেকেন্ড প্যাকেটটা ট্রান্সমিট করলো সো রিসিভ দুইটা প্যাকেটের মধ্যবর্তী যে টাইম সেটা হচ্ছে এক মিনিট সো রিসিভার কি করবে ফার্স্ট প্যাকেট রিসিভ করবে দেন হচ্ছে সেকেন্ড প্যাকেটটা রিসিভ করতে তার দ্যাট মিন্স ফার্স্ট প্যাকেট রিসিভ করার এক মিনিট পরে সেকেন্ড প্যাকেটটা রিসিভ করবে ঠিক আছে এটা ইনসিউর করা দ্যাট মিন্স সেন্ডার ট্রান্স কনজিকিউটিভ দুইটা প্যাকেট ট্রান্সমিশন করতে যেই মিডেলে যে স্পেসিং টাইম ওয়ান মিনিট রিসিভারের হচ্ছে সেই দুইটা প্যাকেট রিসিভ করা মিডেলের যেই টাইম স্পেস সেটা সেম হবে দ্যাট মিন্স এক মিনিট হবে ঠিক আছে আমরা যেই ইন্টারনেট ইউজ করি সেটা যে সার্ভিস সেটা হচ্ছে বেস্ট এফোর্ট সার্ভিস সো বেস্ট এফোর্ট আমরা ট্রান্সপোর্ট লেয়ারও হচ্ছে দেখেছি বেস্ট এফোর্টের মানে হচ্ছে সে হান্ড্রেড সে হচ্ছে অনেক ট্রাই করবে সে দ্যাট মিন্স সোর্স সেক্রেটেশন পর্যন্ত প্যাকেটটা নিয়ে যাওয়ার বাট এখানে কিছু প্যাকেট চাইলে লস হতে পারে বা কিছু প্যাকেটের প্রবলেম হতে পারে ঠিক আছে তার মানে সে বেস্ট এফোর্ট দিবে সেটা কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিলায়েবল না ঠিক আছে সেটাকে আমরা বেস্ট এফোর্ট বলতেছি আর এই যে যে সার্ভিসগুলো পড়লাম এটার মানে এই না যে কোনো একটা নেটওয়ার্ক এই সবগুলো সার্ভিস দিয়ে থাকে সো এক একটা নেটওয়ার্ক হচ্ছে হ্যাঁ একটা সার্ভিস নিয়েও তৈরি হতে পারে অথবা এ সেট অফ সার্ভিস নিয়েও হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি হতে পারে ঠিক আছে বাট আমাদের ইন্টারনেট সিস্টেম যেটা সেটা হচ্ছে বেস্ট এফোর্ট সার্ভিস এটা আমরা মনে রাখি সো এটিএম যে নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার যেটা হচ্ছে অটোমেটেড টেলার মেশিন ও হচ্ছে বেসিক্যালি দুই ধরনের সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকে একটা হচ্ছে সিবিআর আর হচ্ছে এবিআর সিবিআর স্ট্যান্ড ফর কনস্ট্যান্ট বিট রেট ঠিক আছে তার মানে এখানে যে ট্রানজাকশনগুলো হবে সেই সেখানে বিট রেটটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট দ্যাট মিন্স ফিক্সড রিসোর্সগুলো এখানে চাইলে আইডেল হতে পারে দ্যাট মিন্স ট্রানজাকশন হইলেই সেটা কনস্ট বিট রেট হবে লাইক হচ্ছে যদি আমি সিক্সটি ফোর কে পিস করে দিই সো এই স্পিডেই ডেটাগুলো ট্রান্সমিট হবে ট্রানজাকশনগুলো হবে ঠিক আছে এটিএম আর্কিটেকচারের শুরুতে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট বিট রেটটা ইউজ করা হইতো আর এবিআর স্ট্যান্ড ফর অ্যাভেলেবল বিট রেট ঠিক আছে অ্যাভেলেবল বিট রেটের একটা সুবিধা হচ্ছে এখানে মিনিমাম একটা ব্যান্ডেজ সেট করে দেওয়া হয় যে লাইক হচ্ছে সিক্সটি ফোর কে বিএস সো মিনিমাম এই ব্যান্ড নিয়ে ট্রানজাকশন করতে হবে যদি অ্যাভেলেবল স্পেস থাকে সে চাইলে সিক্সটি ফোরের বেশি ওয়ান টোয়েন্টি এইট টু ফিফটি সিক্স ঠিক আছে এই বিট রেটও ইউজ করতে পারে সো স্পেস অ্যাভেলেবল থাকলে দ্যাট মিন্স কানেকশন যদি আমার অ্যাভেলেবল থাকে সেই কানেকশনের যে স্পিড সেগুলো আমরা চাইলে ইউজ করতে পারবো ইন অ্যাভেলেবল বিট রেটে ঠিক আছে ভিভিআর স্ট্যান্স ফর ভ্যারিয়েবল বিট রেট ইউবিআর স্ট্যান্স ফর আনস্পেসিফাইড বিট রেট সো এই ধরনের অনেক মানে বিট রেট দিয়ে অনেকগুলো সার্ভিস হচ্ছে ডিজাইন করা যায় সো বেসিক্যালি বইতে যেটা আছে সিবিআর আর এবিআর এই দুইটা টার্ম আছে আর আমাদের যে ইন্টারনেট সিস্টেম সেটা হচ্ছে বেস্ট এফোর্ট একটু আগে বলছি ঠিক আছে যেহেতু বেস্ট এফোর্ট সার্ভিস সো এটা হচ্ছে আনরিলায়েবল ঠিক আছে যাই হোক আজকে হচ্ছে এই পর্যন্ত নেক্সট দিন হচ্ছে আমরা ভার্চুয়াল সার্কিট অ্যান্ড ডেটা কাম নেটওয়ার্ক নিয়ে পড়াশোনা করবো থ্যাংক ইউ এভার